înființată inițial drept o formațiune radical sunită insurgentă, ISIS, sau așa zisul stat islamic, a fost afiliată inițial la Al-Qaeda, apoi a devenit în timp cea mai puternică și mai periculoasă grupare teroristă din lume. a ajuns să controleze teritorii în Irak și în Siria și chiar a încercat în ultimul timp să-și extindă în mod agresiv activitatea și în zonele învecinate. Așa se face că această grupare a ajuns să aibă nu doar simpatizanți, ci și membri în Libia, în Afganistan, în Yemen, în Egipt sau în Nigeria. Iar fanatismul a ajuns la asemenea cote încât membrii kamikaze își dispută chiar poziția în lista de atentate. Detalii însă despre istoria statului islamic aflăm astăzi de la redactorul șef de la Historia, Ion Meioniță. Bun găsit! Bun găsit! Cum de-a devenit statul islamic atât de important? Statul islamic este în lumea asta a terorismului ceva nou pentru că a dobândit și un teritoriu, o teritorialitate pe care a și proclamat-o drept un nou califat. Terorismul este foarte în vechi. În Este foarte vechi, da, așa s-a numit inițial. Uh, inițial a fost uh, statul islamic în Irak și Levant, dar uh, în istoria asta a terorismului, terorismul este vechi de când este istoria. Uh, știm și numele asasin vine de la o sectă a asasinilor care cu asta se ocupa. Prin, uh, prin teroare, prin crimă, încerca să-și câștige banii și influența. Uh, acum, uh, acest uh, așa autodenumit uh, stat islamic sau Daesh, cum mi se spune, se proclamă un nou califat, scopul final fiind introducerea islamului fundamentalist în zonă și în zonele adiacente, chiar cu referire la în alte Libia, continente Yemen, și chiar la continentul european, asupra căruia ridică pretenții. Acesta ar fi scopul final. Faptul că a dobândit teritorialitate, control asupra unui teritoriu, îi conferă foarte multe avantaje pentru că poate să-și desfășoare acțiunile nestingerit, poate să aibă acces la finanțare, poate să-și construiască baze militare, logistică și așa mai departe. Deci avantajul pe care l-a dobândit este extraordinar. Dacă discutăm despre Al-Qaeda sau alte rețele de până acum, ele acționau într-un teritoriu, dar erau insurgente. Existau forțe acolo care luptau împotriva lor, am văzut ce s-a întâmplat, iar în momentul în care statele respective n-au mai reușit să controleze teritoriul, cum a fost Afganistanul, unde Al-Qaeda și-a găsit refugiu, atunci a fost nevoie de intervenția a Statelor Unite, a NATO, a coalițiilor occidentale pentru a lichida aceste baze teroriste. <fie> În 2007, așa zisul stat islamic se contopește cu Al-Qaeda. Șase ani mai târziu, profitând de războiul civil din Siria, organizația pătrunde și aici. Devine astfel statul islamic în Irak și Siria. În iunie 2014, gruparea a declarat în mod oficial înființarea unui califat, un stat guvernat în concordanță cu legea islamică, sau Sharia, de către reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ. Abu Bakr al-Baghdadi se proclamă califul Ibrahim, altfel spus comandant suprem al drept credincioșilor. Statul islamic al jihadiștilor are un așa zis guvern cu șapte portofolii, cu responsabil pentru prizonieri, recrutări și integrarea acestora, o statici, un șef financiar și un comandant militar. Ba mai mult există și responsabil pentru martiri și femei și chiar unii care se ocupă cu atentatele cu dispozitive artizanale. Mulți dintre liderii statului islamic sunt foști ofițeri din armata fostului președinte irachian Saddam Hussein. După dizolvarea acestor forțe, ofițerii și-au consolidat instruirea militară cu tehnici teroriste, învățate în anii în care au luptat cu armata americană. 
ISIS nu duce cu siguranță lipsă de fonduri, de altfel este cea mai bogată grupare teroristă din lume. Banii provin în primul rând din contrabanda cu petrol, dar și sponsorizările externe ale celor care cred în misiunea ISIS sunt foarte importante pentru bugetul acestei rețele. De asemenea, mai ajung bani și din răscumpărarea ostaticilor, ori din instituțiile capturate de această organizație. Cert este că numai într-o singură zi, în iunie 2014, de exemplu, ISIS a pus mâna pe 425 de milioane de dolari proveniți de la Banca Centrală a Irakului. Organizația a cerut musulmanilor din întreaga lume să jure supunere liderului statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, și să-i accepte autoritatea supremă, iar multe dintre acestea au făcut deja acest lucru, între ele fiind și mai multe ramificații ale rețelei Al-Qaeda. Cel mai căutat om din lume, pe capul căruia americanii au pus o recompensă de 10 milioane de dolari, liderul statului islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost rănit anul trecut în timpul unor raiduri aeriene care au vizat ținte din vestul Irakului, dar a reușit să scape cu viață. După incident, Abu al Afri, un fost profesor de fizică, a devenit nou lider al grupării jihadiste. Apoi teroarea s-a dezlănțuit asupra Europei. Masacrul de la Paris din noiembrie anul trecut a mai adăugat 130 de morți și 200 de răniți în drept. Daesh. iar teroriștii nu s-au oprit aici. Tragedia din Belgia din zilele trecute, provocată de cele două explozii din aeroportul din Bruxelles și o a treia deflagrație de la metrou, a dus la moartea 31 de oameni, în timp ce 340 au fost răniți. Din păcate, ISIS are capacitatea și a dovedit-o să organizeze atentate complexe în Europa. Au fost mult mai multe tentative, dar serviciile secrete au reușit o parte dintre aceste tentative să le, să le țină sub control și să dejoace planurile. Însă problema este a nuclearilor teroriste pe care ISIS le-a creat în mijlocul Europei. Aici este marea problemă. Acele, acum apare acea acele, discuție legată de migrație? De, da, apare această discuție legată de migrație, dar trebuie spus încă o dată că suprapunerea totala a migrației cu fenomenul terorist este o abordare greșită, greșită poate neintenționat. Până acum, ceea ce am văzut, până acum, zic, din datele pe care le avem și ceea ce am putut citi în presă, atentatele sunt organizate de cetățeni ai țărilor Cărilor europene respective, respective da. de belgieni sau de francezi născuți acolo. Nu sunt veniți cu valul de emigranți. Poate să, pot să se Recoare și cu emigranții tot felul de asemenea elemente periculoase. Este vorba de, pur și simplu, de tineri europeni născuți în Europa, poate chiar sunt la a doua, nu a doua, ci chiar a treia generație. Doar bunicilor să spun că au venit, părinților probabil sunt foarte bine integrați, chiar muncesc să câștige, să -și câștige viața. Nu, nu provin toți de la marginea societății în sensul că n-au ce mânca, trăiesc foarte prost. Na, uh, unii sunt, să zicem, într-o stare destul de, uh, au de normală. Superioare, Cu studii, au, au făcut școală, au, uh, unii chiar au făcut, au terminat uh, destul de bine. Uh, dar uh, problema este că uh, ei nu se mai regăsesc în propria societate și îi atrage uh, propaganda, cad uh, pradă, radicalism. Uh, radicalism. De fapt, se radicalizează. Asta este termenul folosit și în Occident acum. Deci există un fenomen de radicalizare spre terorism și sunt asemenea inși predispuși să recurgă la crimă. Sub pretextul eliminării tuturor obstacolelor din calea reinstaurării domniei lui Dumnezeu pe pământ și pentru a apăra comunitatea musulmană sau UMA de infideli și apostați, statul islamic a recurs în 11 ani la peste 1500 de atentate. La ce ne putem aștepta în perioada următoare? De exemplu, autoritățile din Belgia sunt în continuare în stare de alertă. Sunt în stare de alertă. Bineînțeles că nu ne putem aștepta decât să vedem în continuare alertă maximă sau aproape de maxim, pentru că pericolul este iminent, nu știm unde vor lovi teroriștii. Iar semnalele fi, din partea lor, fi. mesajele au fost din păcate, că trebuie ne mai putem să, aștepta și la alte fim conștienți că pericolul nu a trecut. În continuare planează asupra noastră a europenilor acest pericol. 
trebuie să fim în stare de alertă maximă. Însă, cred că la fața locului, în Orientul Mijlociu și mai ales în ceea ce înseamnă teritoriul controlat de statul islamic, s-ar putea ca organizația să sufere în continuare pierderi pe câmpul de luptă și să fie din ce în ce supusă unei presiuni din ce în ce mai mari privind restrângerea teritoriului pe care activează și sper ca organizația, nu știu în cât timp, nu știe nimeni, nu poate bănui nimeni, să, să fie lichidată, pur și simplu. Asta nu înseamnă... Sau că să... Da, mă rog, dar asta nu înseamnă că se termină cu fenomenul terorist. Pentru că problema este că terorismul întotdeauna se transformă. Organizațiile teroriste de acest tip sunt foarte flexibile. Trec dintr-un an alt, alt. Așa am văzut și istoria Al recentă, Al-Qaeda, ISIS și alte grupări. Întotdeauna apare un alt lider care preia, să spunem, același mesaj și îl duce mai departe. Contează, nu poate fi eliminat cu certitudinea asta, dar contează foarte mult să scadă gradul de risc să securizăm frontierele externe ale Uniunii Europene, să nu mai intre uh, oricine fără să fie controlat, că la orice frontieră externă normal, oriunde te duci prezinți pașaportul, ești înregistrat. La fel și în Uniunea Europeană și încă o dată trebuie rezolvată problema cu aceste medii care produc terorism din, în, din înăuntru uh, Uniunii Europene cu cetățenii europeni. Extremiștii statului islamic au salutat perspectiva unei confruntări directe cu coaliția condusă de Statele Unite, văzută ca o prevestire a confruntării finale dintre musulmani și inamicii lor, descrisă în profețiile apocaliptice islamice. Și după tot iadul dezlănțuit, gruparea jihadistă statului islamic amenință cu noi dezastre. Intenția ISIS este aceea de a crea o nouă armată teroristă la nivel mondial, cu care să declanșeze un război nuclear la finele căruia teroriștii să controleze lumea. Califatul va supraviețui și va prospera atâta timp cât este nevoie pentru a prelua întreaga lume și decapita și ultimul rebel împotriva lui Allah. Sunt de părere jihadiștii. Mulțumesc foarte mult, Ion Meionită, pentru aceste informații legate de ISIS. Iar eu vă aștept săptămâna viitoare la o nouă rubrică dincolo de aparențe aici la Ambasada România. Ne-am întors. Ne-am întors cu ambasadorul um, Aviv Shiron, director general adjunct pentru Europa în cadrul Ministerului Afacerilor Externe Israelian. Mr. Ambassador, we talked about uh, Daesh and I have the last question about this subject. Still, who is keeping alive this conflict? I think uh, it is being kept alive by uh, uh, Muslim extremists and we have them all around the Middle East, among the Sunnis, among the Shiites, among those who claim that they are uh, uh, neither uh, Sunnis nor Shiites, but they are extremists trying to exploit the situation for themselves and for their narrow political interests, and we have them all around. You have uh, Jabhat al-Nusra on uh, the Golan Heights in Syria. Yes, 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 yes. You have Ansar Bet al-Makdas in the Sinai. You have Boko Haram in of Nigeria. Yeah, yeah. You have them all around the world, unfortunately. And we have been facing extremist Muslim organizations, a Shiite one, Hezbollah in South Lebanon, and a Sunni one, uh, Hamas in the Gaza Strip and they are trying to keep those conflicts alive in order to achieve yes. their goals and one of their goals is to see the Jewish state disappearing who is and, trying to and keep we them will alive? not let it happen who is trying to keep them alive uh, for uh, one thing Iran uh, Iran has been working with proxies uh, ever since they have decided that Israel is their enemy because you know many years ago under the times of the sh under the uh, re uh, rule of the Shah we had good relations yes. with Iranian people and we never saw the Iranians as enemies of the state of Israel then Khomeini came and the Ayatollahs and they they have decided that we are the enemy and ever since they are trying to work uh, against Israel by themselves and by proxies uh, uh, um, um, Hezbollah, other terror groups, mm -hmm. and we found already cells of Hezbollah 
that uh, where uh, uh, the Iranians were trying to create those cells in the West Bank uh, within the Palestinians and inside Israel among Israeli Arabs. So uh, there are elements who are trying to keep uh, this war alive, but uh, I hope that the, the powers of wisdom, of wisdom uh, will of prevail. What is the, of course, this may sound silly questions, but this is the, an approach of a, of a normal citizen, if you want. Why is Iran doing that? What, what, what's Iran ga uh, gaining out of this? Why would Iran or other countries want Israel to disappear? Because, uh, first of all, the fact that uh, the state of Israel means a Jewish independence, a Jewish political independence in the Holy Land is unacceptable for many Muslims, not only the extremists or the Ayatollahs in Tehran. Uh, and the, uh, the Iranian regime is building on, uh, on uh, past uh, Islamic positions, trying to exploit them for their own purpose, and their own purpose is to get uh, an hegemonic uh, uh, posture for Iran in the Middle East, because they are not only active against Israel. Look what they're doing in Yemen in, against the Saudis. Yes, yes, it's yes. A, another symbol of the Absolutely. Sunni uh, Islam. Okay, sure. uh, they are doing it in uh, other countries in the Middle East, Arab countries and Muslim countries. And Muslim countries, yes. Not necessarily Arab. Okay, no, they are no. active. Uh, in Iraq, but also in Afghanistan and in Pakistan. They are active in Africa, where you have big yes. Muslim uh, communities, and they are trying to achieve the, uh, uh, a power position for the Shiite revolution, and this was the ideal of Khomeini when he came to Tehran. And this is what the Ayatollahs are trying to achieve. Mr. Master, can we say, let's say in popular terms, of course, not in uh, historical or diplomatic terms, that Iran is trying to create uh, Persia? Uh, yes. Because, I because uh, I mean, I'm, what you tell me, it's it's the same Persian Empire. Yes, I, I think that this is the case. And by the way, uh, there are uh, some analysts who say similar things about Turkey. And these are <laughs> two, by the way, uh, it, it is not, uh, 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 I'm not trying to deny the fact that both Persia, okay, or Iran of today, and Turkey were always big powers in, in the Middle East. Oh, the, uh, the Ottoman Empire? Of and course, the it, is, it is part of history, and we have nothing against it. This is also part of our history. The history of the Jewish people is combined with uh, the, the sure. Persian uh, sure. Empire, yes. with Cyrus, and with even yes. Achashverosh, is a name of a king that uh, is part of the story of the Jewish holiday Purim, which we fired, yes. uh, uh, sorry, which we celebrated uh, uh, not long ago. And uh, of course, the Ottoman Empire ruled for hundreds of years the, the area that is now the state of Israel. Also here, also us, uh, and, uh, unfortunately. But and we have respect for that, yes. but uh, I don't think that uh, uh, any country uh, that maybe was ruled in the past by Persia or the Ottoman Empire and became an independent national state of the Syrian people, the Jordan, the Jordanian people, and the Jewish people would allow history to repeat itself. And this is why we will try whatever we can to uh, maintain good relations with all our friends and neighbors in the region, including yes. Iran and Turkey. Mr. Ambassador, in this context that we describe now and the, ambitious, the ambitions of uh, Iran and, uh, let's say, the allies, I don't know how to call them, because it's too much to call them uh, allies, it's uh, more they are used. But in this context, how is seen in Israel the agreement that uh, the 5 plus 1 signed with Iran and is known that the pillar, or the, say the, 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 the most important actor here was the United States. Do you think they didn't know what, what is uh, Iran having as ambitious? I mean, because I don't understand, and maybe you'll explain to me, to, uh, not to me, to us, to the viewers, 
What was that the, the international community gained out of it? I mean, I'm not, I'm, not, I'm not understanding now. Of course, initially I thought that Iran will maybe uh, finish with Daesh, uh, will play a uh, significant role in that. May I thought, no, it's not happening. Uh, I thought that maybe through this, uh, United States wants to kill Russia economically by flooding with oil the market. Okay, uh, it was drawing, uh, going down the, the barrel, the price on the barrel, but still the price is too high for, I mean, the price of making the agreement is too high for this. So I'm not sure I understand. That's why I'm a little bit confused and I'm asking you, why was so important to sign this agreement for, for the United States? And didn't they knew what we are talking about and what I could guess as a normal journalist, analyst, geopolitician, whatever, and you as a, as a diplomat, they have so many sources. Well, it is not a secret that we were against the signing of this uh, agreement. Uh, I think that uh, on that issue, the tension between Israel and its closest and biggest ally, the United States, the tension reached uh, a peak that we have, uh, I don't know if never experienced, but seldom experienced. Yes. But I think that uh, at least for Obama and for Netanyahu, one can say that they were pursuing what they thought are the best interests of their countries, people's governments. Uh, I'm definitely not accusing the American president of Me reaching neither, but a, try to understand. On, on an agreement that, uh, because it was bad for Israel. Uh, I mentioned already that the United States is a superpower and they have their own interests, but they were supported by, by the Europeans, by NATO, by the European Russia. Union. And we had uh, our disputes with our friends in Europe exactly on, on that issue. Uh, Unfortunately, we know the Middle East, uh, I think, better than, uh, than many. And we know that uh, an Arab or an Iranian bazaar is uh, something that you need to know if you want to uh, get the best price uh, for what you're buying. And you need to know what you're buying and from whom you're buying it. Because in our region, uh, there are many that you should not trust. And this is what we were trying to explain to our friends, uh, the Americans and the Europeans. I think that you mentioned uh, one issue is the fact that uh, uh, the West saw in Iran an ally against Daesh. I'm not sure that this would materialize, but this was definitely the, a line of thinking. Another thing was, of course, the economic deals and the big money that uh, are uh, a potential uh, for the rest of the world if Iran will be brought back to the family of nations. I think it uh, was a success for Israel uh, uh, to persuade or to prove to the international community that what the Iranians are doing with their nuclear program is a threat not only for Israel but for the rest of the world. This was accepted and was realized by the international community and I think the fact that they insisted on an agreement on the nuclear uh, program of Iran was a right move but the agreement itself is not a good one. Now what we think uh, is needed is that the international community will make sure that the Iranians stick to every comma and, uh, uh, and full stop of the agreement, meaning that they would uh, uh, keep the agreement as it was signed and then we'll have to deal with the other challenges of Iran supporting terror and uh, developing non-conventional weapons like missiles that can reach Europe, not only Israel. You know what is interesting? That after they signed the agreement, so well the international community was looking for them to respect the treaty that they bought S-300 uh, rockets from Russia. And this is exactly what we were telling the international community I understand, but before I mean, they've signed the but, treaty. But I mean, it's no, it's no respect uh, for the treaty. The treaty was very clear saying that they, they, this was about peace, not about uh, giving uh, weapons to Iran. Yes, but uh, here you bring uh, forces into the discussion that we cannot control. 
Israel is a small country. We are maybe powerful vis-à-vis uh, -vis our neighbors, uh, economically also what uh, high-tech and technology is concerned. But at the end, we are a small country of 8 million people. Yes, and we cannot decide, not for the United States and not for Russia, no. what is best for them. But we are telling them what we think about it. And by the way, you mentioned uh, weapon systems uh, sold by Russia. Uh, not only to Iran, and we were talking to the Russians about it, they also sell it to other dangerous forces in the region, who? for example, who? Hezbollah. Hezbollah? Yes, and we told the Russians that if, they, if Hezbollah will get, uh, even not directly, it's not that they are selling it to uh, mm -hmm. Hezbollah, mm -hmm. but they are selling it to Syria. And Assad is the best and closest ally of Hezbollah. What we were telling the Russians is that if Hezbollah will get uh, weapon systems that will endanger the security of the state of Israel, it is a red line for us and we will react. And the Russians know it and the Iranians know it. But still the rockets are at the Hezbollah. The Hezbollah uh, has today about 100,000 rockets, 100,000 rockets aimed at Israel. And this is an existential threat for us. Uh, and this is something that uh, the international community, including the United States, the Russian Federation and NATO, know no. very well. We will be back after another uh, break of commercial, Mr. Ambassador, because you are telling us very interesting things. Very interesting things. Publicitate. <laughs> 